Smock, hoppriv, 220 watter. La oss ta närmare det. Hej, välkommen till ismokers.net. Jag måste först och främst få lov att beklaga ljuden idag. Mikrofonen min tog kväll så jag har måttat improvisera lite och brukar nog gamla dåliga mikrofoner. Men vi hoppas att ljuden blir så pass att det är hörande. Idag så ska vi ta för oss Smock, sin ny h Fantastisk flott ny mod som Smock har kommit med. Den får oss i två olika varianter. Du får köpa kun själva modden eller du kan köpa ett kit där du får med Smock sin TFV4 mikrotank. Det är inte mikrotanken som står på här, det här är mini tank som jag hade från förra och som har lite större ljuskapacitet så jag syns den är grejen att bruka. Det här är en mod som jag har väntat otroligt länge på att han skulle bli releasad. Den hade jag höga förväntningar till och för att säga det sån, han har inte skuffat. Den har ett fantastiskt läckert design. Den har OLED-skärm så det är väldigt lätt att se det som står i skärmen. Det ska vi se lite närmare på på, på Close View. Den drivs av to 18650 batteri och den är på hela 220 watt så den här han levererar nog helt vanvittig. Modden han är 91 mm hög, han är 55 mm bred och han är 25 mm tyck. Och han väger 190 gram så den det är en tung mod, men allikevel ikke for tung. Han, jeg synes han, han uh, har passelig vekt, og han ligger veldig godt i handen. Det er også med nytt med h det er fyringsknappen. De har gått vekk fra de små knappene som de hadde. Nå er hele det røde, som du ser, er selve fyringsknappen. Så det er veldig komfortabelt, uansett hvordan du velger å sitte og holde modden, så er han veldig enkel og grei å bruke. Vi kan se lite närmare på modden och menysystemet. Äska ser ut som som alla äsken heter smock. Samma design, bortsett från bilden. Lite information runt om. Står vad som kan sätta innehållet. Lite av specifikationerna på modden. Diametern som jag fortalte. Det är då från 6 till 220 volt. Nej, är watt men nej. Och från 0,35 till 8 volt. Han har en sinkläggering. Helt enkel och grej äske med modden inne. I äska så finner du en liten brukarmanual. Lite kortfattat om modden. Garantikort. Info om batteriene og advarsler. Og der er en oppdateringskabel. Modden har drivet av 2.18650 batteri. En magnet holdt luke på undersiden. Så er det magnet her på... Fyker på plass. Det er også merket med pluss og minus. Det var litt vrien, synes jeg, å få på plass igjen når du setter i batteriene. Men hvis du legger den helt fram i motkanten, sånn at tappen stopper i motor, og så presser du ned. Så går han. 
Jag tror att det var så se. Nu ser jag ser att han går emot där. Och så pressar ner fram. Då går han på plats. Och då sitter han. Väldigt gott. Det är ingenting. Det finns det inte rasslelyd i modden i det hela tiden. Du får det hvis du bankar i den. Eller så är han helt lydlös. Och det är också ett väldigt plus. Väldigt, väldigt flott design. Starta han upp. Som de flesta andra. Fem tryck. For å komme deg inn på, ja han har vanlig 5-10 connector. For å komme inn på menusystemet, tre ganger på fyringsknappen. Da kan du velge da imellom mode, puffs, setting, power, og tilbake til mode. Kan du vente til han går inn på. Eller du kan holde inne fyringsknappen for å begrefte å gå på watt, så har du også forskjellige justeringer på wattet. Fra min, minimum, soft, normal, hard og til max. Jeg bruker å kjøre den på normal. Du kan også bruke fyringsknappen til å bra. På mode så velger du da watt, temperaturkontroll, eller memory. Han har 16 mine funksjoner, så du har rikelig å lagre inn på hvis du ønsker å lagre inn egne settinger. Neste er puffs. Der kan du velge, da kommer han opp med hvor mange puffs du har hatt. Du kan også justere han inn og velge max range på eh, på puffdelen. Den går til 999. Jeg setter den på never. Sånn som jeg forstod det, så er det at den resetter automatisk. Her kommer den opp med reset, yes or no. settings. Der kan du hvor lenge skjermen skal stå på, hvor tid han skal låse skjermen, kontrastene på skjermen, snu skjermen, og her kan du faktisk legge inn dato og klokkeslett, og du kan finjustere coilen. Og downloads, det er for oppdatering. Screen time. Går på stelt, on eller off. Jeg kjører den på. Kan du også legge inn 60 sekunder. Han går til 240. Så han teller sakte i begynnelsen, og så begynner han å rase av bordet. Så du kan kjøre den ned til 15 sekunder. Eller har han bare stå på det som han er prissettet på, på 60 sekunder. Auto lock off, eller on. Jeg har lock off. Det eneste, du kan ikke gå tilbake igjen på menyen. Så du må hele tiden vente og gå og starte på nytt igjen. Det var et lite minus, synes jeg. Det er kontrastene. Han står på 100 når du får den. Jeg har latt han stå på det. Normal, eller, du ser, han snur skjermen andre veien alltid til hvordan du ønsker. Her, 
Så nu sätter jag still in dato och klockeslut. Och du kan finjustera koilen. Power. Det är för att slå av på modden. Det är de inställningarna du har på den. Väldigt enkel grej. Kanske lite grann tungrodd menysystem all den tid att du måste hela tiden vänta till han går ut av menysystemet. För så gå in igen istället för att du kan gå tillbaka igen. Men eh, du kommer väldigt fort in i hur det fungerar. Och jag ser det egentligen inte ett problem för det är så lite du justerar egentligen på. Det är huvudsakligen vatten kan jag visa. Den justerar du enkelt med knapparna här upp och ner. Upp till 220. Och ner till 6. Så. Eh, väldigt enkel grej att bruka. Och som jag håller på att säga att det är så pass lite en brukar och ändra in på menysystemet det är ju stort sett den brukar det ju justera mellan temperatur och, och watt ja, upp och ner på, på uh, wattstyrka och temperatur det, det gör den ju enkelt temperaturen åker nu Så minimum, soft, normal och hard och max. Vidare så får du välja då nickel och så kan du då justera rangen på den. Titanen, stenlig stil, nickel. För alla kan du då justera, finjustera in på. Så, allt i allt så är jag kämpfornöjd med modden. Jag att jag klart att gör en otrolig god jobb med honom. Lätt vint att bruka, passar gott i handen oavsett vilken väg du håller den. Som, som jag nämnde, lite lit tung men egentligen inte så väldigt tung heller. Han är, jag syns det är en fin vägt på den. Jag kan ta se när jag var på menysystemet att DC och SC, det står för Single coil och dual coil. Det är in på temperaturkontroll när du, när du ändrar settingen på den. Men som sagt, allt i allt, det är en fantastisk bra mod. Den har enormt med, med kraft och det är egentligen en, en mod som passar till kade mot det värre slags tankar. Både, både på drippar och på, på subbom. Och den kombination med, med, med TFV4 och, och eh, HPRIV, det är en helt fantastisk sammansättning. Så det bör du verkligen anbefala. Det bör du verkligen eh, pröva själv. Det är en helt fantastisk sammansättning. Så här är ett sätt också som jag verkligen anbefaler på det starkaste. Det är en verkligen värt pengarna. Tack för att du valde att se på ismakers.net. 
Husk och klick subscribe för att få låta. Tack.